হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো তোমরা নিরাপদে আছো এবং সুস্থ সুস্থ আছো নিজেরাও সুস্থ থাকছো এবং অন্যকেও সুস্থ থাকার জন্যে তোমরা সহযোগিতা করছো তোমরা জানো একটা ভাব সম্প্রসারণে তোমরা পড়েছিলে যে সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না আমি আজকে তোমাদেরকে অত্যন্ত মানে করজোড়ে একটা নিবেদন করব তোমাদের প্রতি আসলে আমি জানি যে আমরা যে কষ্ট করে এই ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য উপহার দিতে আর দেওয়ার চেষ্টা করছি প্রিন্সিপাল স্যারের নির্দেশ মোতাবেক মোতাবেক বা তার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা যদি এই ক্লাসগুলো থেকে আসলে বেনিফিটেড না হও তাহলে আমরা কিন্তু অনেক কষ্ট পাব তোমরা জানো যে তোমাদের এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পরেই পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে তা তোমরা যদি বাসায় থেকে অবহেলা করে সময়গুলোকে নষ্ট করো তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে কিন্তু অনেক সমস্যায় পড়তে হবে বিশেষ করে নবম দশম অষ্টম যাদের জন্য আমরা ক্লাস করছি তাদের ক্লাসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের লেখাপড়ার সময় কিন্তু খুব বেশি সামনে নাই সে কারণেই কিন্তু আমাদের এই মহতি উদ্যোগ তা আমি আশা করব তোমরা সবাই দেখছো না এটা কিন্তু নয় তোমরা অনেক ছেলে মেয়েই এইচ ডাবলু করে এখানে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছো এবং তো আমাদের খুব ভালো লাগছে তখন কিন্তু অনেক ছেলে মেয়েই কোনো রেসপন্স করছো না এবং অনেক ছেলে মেয়ে তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখছো না এটা আমার মনে হয় তা আমি যারা দেখছে তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যারা দেখছে না তাদেরকে তোমরা একটু অনুরোধ করো তোমরা এই ক্লাসগুলো এই ক্লাসের অছিলায়ও যদি তোমরা বই নিয়ে বসো এবং তোমরা যদি এইটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো একটু দেখার চেষ্টা করো দেখবা যে ইনশাল্লাহ তোমার সিলেবাসগুলো সুন্দরভাবে শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের কোনো প্রকার তোমাদের কোনো টেনশান থাকবে না পাশাপাশি আমি তোমাদেরকে প্রথমেই আর একটা অনুরোধ করে দিই বিশেষ করে নবম শ্রেণীর ছেলে মেয়ে যারা তোমরা এই মুহূর্তে রয়েছো নবম শ্রেণী তোমাদের জানো তোমাদের একটা উপন্যাস রয়েছে কাকতাড়ুয়া আমার হয়তো আগে বলাটাই আরও ভালো হতো মনে হচ্ছে তারপরেও এখনো যথেষ্ট সময় আছে সামনে তোমরা এই কাকতালুয়া উপন্যাসটা আসলে সত্য কথা বলতে কি একটা গদ্য বা একটা উপন্যাস কখনোই এরকম একটা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে পনেরো বা ষোলো বিশ মিনিটের ক্লাসের মধ্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় না হ্যাঁ সেই জন্য আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি তোমরা তোমাদের এই কাকতালুয়া উপন্যাসটা তোমরা বাসায় এখন সুন্দরভাবে পড়ে ফেলো তারপরে যখন আমরা এই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের এই কাকতালোয়া উপন্যাসটাকে আমরা আলোচনা করব তাহলে তখন তোমাদের কোনো কিউরিসিটি থাকলে তোমাদের কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকলে দেখবা তোমরা সহজে বুঝতে পারবা তোমরা আমাকে ফোন করে কি প্রশ্ন করবা সেই প্রশ্নগুলোও তোমাদের মনে উদিত হবে না কখনোই যখন তোমার এই কাকতালোয়া উপন্যাসটা জানা না থাকবে ঠিক একইভাবে যারা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তোমরা তোমাদের যে একটা বহি পীর বলে একটা নাটক আছে তোমরা এই সুযোগে এই নাটকটাও তোমরা পড়ে নেবে তা যাই হোক তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আজকের যে পাঠ আমাদের হতে চলেছে সেই পাঠটা হচ্ছে একটি গদ্য এবং তোমাদের প্রথম পর্ব পরীক্ষার সিলেবাস ভুক্ত একটি গদ্য এই মানুষ মোহাম্মদ চল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মানুষ মোহাম্মদ চল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর লেখা আমরা এটাকে এখন উপস্থাপন করব ধন্যবাদ আমি আশা করি তোমরা আন্তরিকতার সাথে এটাকে দেখবে এবং যখন পাঠ নিজেরা এটাকে দেখবে তোমরা বইটা খুলে বই থেকে তোমরা এই মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই প্রবন্ধটাকে আগে একবার পড়ে নেবে পড়ে নেওয়ার পরে তারপরে তোমরা এইটাকে দেখবে তাহলে আমি আশা করি তোমাদের সমস্ত রকম কিউরিসিটি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তাহলে ধন্যবাদ আমরা আসো আমাদের আজকে ক্লাসে চলে যাই তাহলে দেখো আজকে আমি মুন্সি আব্দুল করিম সিনিয়র শিক্ষক বাংলা নবম শ্রেণীর জন্যে আজকে আমাদের এই পাঠ তোমরা এখানে স্লাইডে কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিগুলো তোমরা যারা বিশেষ করে ছেলেরা যারা বাইরে ঘোরাঘুরি করে তারা কিন্তু এই ছবিগুলো হর হামেশা বিভিন্ন রকম গাড়িতে বা বিভিন্ন জায়গায় তোমরা দেখতে পাবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মক্কা মদিনা এবং মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্পর্কিত এই ছবিগুলো ফলে আজকে আমাদের পাঠ হচ্ছে মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর লেখা এখান থেকে শিখন ফলটা কি তোমরা যদি এটাকে সুন্দর করে পড়ো এর লেখক পরিচিতি পড়ো তাহলে তোমরা লেখক পরিচিতি যেমন জানবে নতুন ও কঠিন শব্দের অর্থগুলো যেমন জানবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মানবীয় গুণাবলী বিশ্লেষণ করতে পারবে মানবীয় গুণাবলী আমরা কিন্তু বাংলা পড়ছি আমরা কিন্তু ধর্ম পড়ছি না আমরা 
जदिव महानबी सल्लाम धर्म एक जन कांडारी तरह मानुष मुहम्मद सल्लाम अर्थात मानूष हिसेब कम छें मानूष हिसेब जो मानवीय गुणावलिगुलो सेगल के देख लेखक मुहम्मद वजेद आली प्रबंधटा के उपहार दिए तिनार जन्म अठारोश छियान्ब्बे ख्रीटाब्दे और जन्मस्थान बाशदह और सत्खीर तर रचनावलिगल मध्य रही है महामानूष महसिन मरुभास्कर तरपे शर्णानंदिनी इत्यादि मृत्यु उन्नीस चुवान्न ख्रीटाब्दे एन मानुष मुहम्मद सल्लाम ये सरब पाठ करब एन आसले माल्टीमिडिया क्लसर मध्य एक बौद्ध बा मानुष मुहम्मद सल्लाम यम एक प्रबंध के सुंदर भावे पढ़े शेष करा सम्भव नये तब एखानकार पाठर मध्य पाठे कि बोल ठर मध्य मूल विषय विशेष विशेष लाइन व्याख्या करार मध्य दिए तुम्हारे एक बुझिए देर चेष्टा करब पशापी तुम्हारे अनुरोध करब तुम्हारे मूल बर मूल बर शेषे देखा प्रबंधा शेष हो जा शब्दार्थ एवं टीका रही है ये शब्दार्थ ए टीकागुलो के तुम्हारा सुंदर भाव पढ़े प्रबंधा तुम्हारा और एक चमत्कार भाव बुझते पर जमन वीर बाहू वीर बाहू हे शक्तिधारी स्थितधी अर्थात स्थिर बुद्धि सम्पन्न स्थिर बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति एखे प्रबंधर मध्य आबू बक्कर रदियाल बुझानो बा धी बुद्धि धी हे बुद्धि रसुल चाल्लाहर प्रेरित पुरुष और परहित व्रती अर्थात पर उपकार नियोजित जिन बयान हे मुख निश्रित बाणी ग्रीबा हे घाड़ अकूत भय अर्थात निर्भय निर्तन अत्याचार व जलुम और कुसुम कोमल अर्थात फुलर मत नरम लोष्ठा घा लोष्ठा घात अर्थात ढिले आघात बैरी हे शत्रु आरती हे आरती हे शत्रु पौतलिक अर्थात मूर्ति पूजक जरा मूर्ति पूजा कर तृतिया मान भिजे समच्छन्न अर्थात अभिभूत और पूर्ण दर हे भरपेट वीरबाहू अमर अर्थात इसलाम द्वित खलिफा हजरत अमर रदियाल्ला एक तेजस्वी वीर योद्धा इसलम ग्रहण के पूर्व कोरेश वंशभूत तरुण वीर अमर महानवी के हत्या कर संकल्प नहीं जख जा तक तर भग्न कण्ठे पवित्र कुरान बाणी शुने इसलम धर्म ग्रहण करें हजरत अमर रदियाल्लाहें एक वीर योद्धा न्यायपरायण शासक और महानबी सल्लाम एर विश्वास भजन सहबा रुधिर अर्थात रक्त रक्त रंजित राही हे पथिक व मुसाफिर और पुलक दीप्ति अर्थात आनंद उद्भास अनुरुध अनुरुद्ध हे अनुरोध करहमती आबू बकर इसलम प्रथम खलिफा और इसलम धर्म ग्रहणकारी मध्य प्रथम पुरुष व्यक्ति महानबी हिजरतकालीन संगी और सारा जीवन विश्वस्त सहचर सत्यनिष्ठ आदर्शवदी और इसलमर जो निबेदित प्राण मक्का सऊदी आरबर अन्नतम प्रधान नगरी एखे आल्लाहर घर कबा शरीफ अवस्थित यह नगरी तक रसुल्ला सल्लाम जन्मग्रहण करें मदीना सऊदी आरबे अवस्थित मुस्लिम विश्वर द्वित सम्मानित नगरी एखे हजरत मुहम्मद सल्लाम ए हजरत आबू बक्कर रदियाल्लाहर मजार रही है हिजरत शब्दिक अर्थ परित्याग एखे मक्का त्याग कर मदीना जत्रा बोझाना हो समय हिजरी शाल गणना शुरू तएफ सऊदी आरबर दक्षिणांचल एक उर्वर प्रदेश बदर ओहद आहजाब खयर हजरत जीवनकाले विधर्मी बिुदे ए सब स्थान मुसलमान जुद्ध होदायबिया एक जुद्ध क्षेत्र ए स्थान विधर्मी संगे रसुल्ला सल्लाम एक सन्धिपत्र स्वरित है यह सन्धि छो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और रसुल्ला सल्लाम राजनैतिक दूरदर्शी तरह परिचायक खालिद हजरत जीवितकाले इसलम प्रख्यात वीरजोधा और सेंपति साफा साफा और मारोआ दूटी छोट पहाड़ काबार निकटे अवस्थित हजरत इब्राहिम अलहसल्लम एर स्त्री बीबी हजेरा शिशुपुत्र इस्माइल पिपासा निवारणर जो पानी सन्धान यही दुई पहाड़े मध्य छुटोछुटी छुटाछुटी कर रक्षार्थे आज 
হজ ব্রতীরা সাফা মারোয়ার মারোয়াই দৌড়ে থাকেন আয়সা রাজাল্লাহ রাজাল্লাহ হনু হজরত আবু বক্করের কন্যা রাসুল্লাহ সাল্লামের অন্যতম সহধর্মিনী বিদুষী রমণী ছিলেন হজরতের ইন্তেকালের পর তিনি বহু হাদিস উদ্ধৃত করেন আমরা এই মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই প্রবন্ধের যে মূল কথা সেটা হচ্ছে এরকম মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত মরুভাস্কর প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মানবিক গুণাবলী এবং মানবিক গুণাবলী এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে হজরত ছিলেন মানুষের হজরত মোহাম্মদ হজরত ছিলেন মানুষের নবী তাই মানুষের পক্ষে যা আচরণীয় তিনি তারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি বিপুল ঐশ্বর্য ক্ষমতা ও মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যে থেকেই একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে গেছেন ক্ষমতা ও মহত্ব প্রেম ও দয়া তার অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে প্রধান তারা সারা জীবন মানব জাতির কল্যাণের জন্য তার সারা জীবন মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিয়োজিত ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে তিনি তার জীবন রূপায়িত করে তুলেছিলেন তার সাধনা ত্যাগ কল্যাণ চিন্তা ছিল সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য অনুকরণীয় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর তার অনুসারীগণের মধ্যে যে বেদনা ও হতাশা দেখা দিয়েছিল তা প্রশমন করার জন্য হজরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহ মহানবী সাল্লাহামের জীবনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে প্রচণ্ড শোককে শান্ত করেন মানুষ হিসেবে হজরতের বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ আমরা যারা মুসলমান ধর্মের মানুষ রয়েছি হয়তোবা তারা অতি সহজেই আমরা আমাদের ধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে আমাদের ইসলাম ধর্মের প্রধান ব্যক্তিত্ব যিনি এই মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম এনার সম্পর্কে আমরা অনেকেই ভালোভাবে জানি কিন্তু আমি জানি যে আমাদের এখানে অনেক হিন্দু শিক্ষার্থীও রয়েছে যারা মহানবী সাল্লি সাল্লাম সম্পর্কে এত ভালো কিছু হয়তো বা তারা জানে না কিন্তু আমরা এইটুকু বলার চেষ্টা করব এখানে যে আমরা আসলে যারা মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে ভালোবাসি যারা আমরা ইসলামের অনুসারী তারা হয়তো বা কখনো কখনো মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে অতি মানব বা অন্য রকম কিছু মনে করে থাকি যে তিনি হয়তো বা মানুষ নন কারণ তিনি আল্লাহর সাথে তার দিদার হয়েছে আল্লাহ আল্লাহর একটা প্রিয় বান্দা আল্লাহর বন্ধু তিনি তাহলে মনে হয় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদের মতো কোনো মানুষ ছিলেন না কিন্তু না তিনি আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন এই মানুষ থেকে তিনি অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন আর সেই অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন বলেই কি কি গুণ তার ছিল কি কি মানবীয় গুণাবলী তার মধ্যে ছিল এই মানবীয় গুণাবলীগুলোকেই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মানবীয় গুণাবলীগুলোকেই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরেছেন প্রবন্ধের প্রথমে এভাবে বলা হয়েছে হজরতের মৃত্যুর কথা প্রচলিত হইলে মদিনায় যেন আধার ঘনায় আসিল কাহারও মুখে আর কথা সরে না কেহ বা পাগলের মতো কাণ্ড শুরু করে রাসুল্লাহ রাসুল্লাহর পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহু লোক জমায়েত হইয়াছে কে একজন বলিলেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে বীরবাহু অমর উলং বীরবাহু অমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন যে বলিবে হজরতের মৃত হজরত মরিয়াছেন তাহার মাথা যাইবে মহামতি আবু বক্কার শেষ পর্যন্ত হজরতের মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন তিনি গম্ভীরভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন বলিলেন যাহারা হজরতের পূজা করিত তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন আর যাহারা আল্লাহর উপাসক তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর অবিনশ্বর আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী মোহাম্মদ সাল্লাম একজন রাসুল বই আর কিছু নন অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই বলেছেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একজন রাসুল তিনি আর কিছু নন তিনি একজন মানুষ এই মানুষ হিসেবে তিনি অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন দেখো মানুষ খুব সহজে মেনে নিতে পারছিলেন না যে মহানবী সাল্লাম কি করে মরে যেতে পারে ইভেন এই কথা শুনে হজরত ওমর তার উলঙ্গ তরবারি নিয়ে উদ্ধত হয়েছিলেন 
কিন্তু হজরত ওমরেরও ভুল ভেঙে যায় যখন আবু বকর তাকে শান্ত করেন এবং বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং হজরত ওমরেরও সমস্ত কথা তখন সজ্ঞানে ফিরে আসে মনে হয় এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম একাধিকবার তাদের সামনে উচ্চারণ করেছেন আমি একজন মানুষ এবং সাধারণ মানুষের মতোই আমার মৃত্যু হবে তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যত তাহার মানবীয় গুণাবলীর দ্বারা মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু বংশ গৌরবের বংশ গৌরব হজরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্তের জন্য স্থান লাভ করে নাই জন্ম দুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন এই দুঃখের বেদনা তাহার দেহ সৌন্দর্য ও চরিত্র মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাহাকে নরনারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন আবাল্য তিনি ছিলেন আল আমিন বিশ্বস্ত প্রিয়ভাষী সত্যবাদী তাহার অসাধারণ যোগ্যতা বুদ্ধি বিচার শক্তি বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যাইত এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকেও আকর্ষণ করিয়াছিল আমরা মহানবী সাল্লামের কথা জানি তিনি যখন শত্রু নিষ্ঠুর নির্যাতন নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাহার অন্তরে লোহ কপাটে আহত হইয়া আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুম কোমল বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন শত্রু লস্কাঘাতে অরাতির হিমস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাহার বহুবার রঙ রক্ত রঙিন হইয়া উঠিয়াছে তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ছিলেন অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাহার অন্তরে উদিত হয় নাই মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তর ঘায়ে তিনি আহত হইয়াছিলেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বারবার তিনি উপহাসিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার অন্তর ভেদ করিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে এদের জ্ঞান দাও প্রভু এদের তুমি ক্ষমা করো তিনি উর্ধ্বদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু হীন আমি তুচ্ছ আমি নির্বল আমি তাহা বহন করিবার শক্তি আমাই দাও বিপদ বারণ তুমি অসরণের স্মরণ তুমি তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌঁছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাহারা তাহাদের পঙ্ক্তিতে আমার স্থান দাও মক্কাবাসীরা হজরতের নবিত্ব লাভের শুরু হইতেই তাহার প্রতি কি নির্ম মহামানসিক অত্যাচার চালাইয়া ছিল আমরা দেখিয়াছি যখন তাহাদের নির্যাতন সহন সহনা আতীত হইল যখন দেখা গেল কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না হজরত মদিনায় চলিয়া গেলেন পথে পথেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তাহার এ তাহার ও হজরত আবু বক্করের ছিন্ন ছিন্ন মুন্ডু আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো হিগস্র শত শত ঘাতক পাঠানো হইল বদর ওহদ এবং আহজাব যুদ্ধে মক্কা বাসীরা এবং তাহাদের মিত্র জাতিরা সম্মিলিত হইয়া মুসলমানের ও মুসলিমের চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুসিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল ক্ষয়বরের যুদ্ধে হজরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হজরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠি হইয়া পড়িল হুদাইবিয়া সন্ধিতে হজরতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া মুসলিমের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হজরত সেই দিন বিজয়ী বেশে হজরত যে দিন বিজয়ী বেশে মক্কা প্রবেশ করিলেন সেই দিনও তাহার সহিত যুদ্ধ কামনা করিয়া খালিদের সহিত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল এইভাবে শেষ পর্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা অপমান অত্যাচার নির্যাতন প্রত্যেক প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল বৈরিতার বিষাক্ত বান হজরত তাহাদের সহিত কি ব্যবহার করিলেন জয়ীর আসনে বসিয়া ন্যায়ের তুলা দণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন ভাই সব তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই আজ তোমরা সবাই স্বাধীন সবাই মুক্ত মানুষের প্রতি প্রেম পূর্ণে উদ্ভাসিত এই সুমহান প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হজরতের বিরাট মনুষত্ব অর্থাৎ মহানবী সাল্লাম তিনি জানেন 
যে তার প্রতি যে অত্যাচার অবিচার যে অনাচার যে রকম করে দুর্ব্যবহার মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে করা হয়েছে পক্ষান্তরে চরম সুযোগ হাতে পেয়েও তিনি তাদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে বললে তাদের জন্য আরও সৃষ্টিকর্তার কাছে পানা চাইলেন যে খুব খোদা এরা তো আসলে বোঝে না এদের তো আসলে জ্ঞান নাই তুমি এদেরকে বুঝবার মতো জ্ঞান দাও সত্য এবং সুন্দরকে সুন্দর করে বোঝার তৌফিক তুমি এদেরকে দান করো তাই যা হোক আসলে এটা একটা প্রবন্ধ অতটা প্রবন্ধ আলোচনা করা খুব সম্ভব হয় না অল্প সময়ের মধ্যে তো আমি তোমাদেরকে লাস্ট একটা কথা বলবো তোমরা জানো মহানবী সাল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একটা কথা বলেছেন যে শহীদের রক্তের চেয়ে বিদ্যানের কলমের কালি পবিত্র কখন বলেছেন মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম এই কথাটা বলেছেন যখন তিনি ইসলাম প্রচার করতে যে পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন তিনি তাদের শত্রুর পাথর আঘাতে যার দাঁত শহীদ হয়েছে তিনি রক্তাক্ত দেহ নিয়ে বারবার তিনি লাঞ্ছিত হয়েছেন সেই শত্রু পক্ষের দ্বারা সেই সময়ে হজরত ওমর যখন মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের দলে যুক্ত হলেন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রকাশ্যে আজান দেওয়ার অনুমতি দিলেন অর্থাৎ হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রকাশ্যে আজান দিতে পারতেন না তাহলে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম এটা তো অন্তত বুঝতে পেরেছিলেন হজরত ওমরের মতো বীর যদি মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের দলে আরও কিছু অন্তর্ভুক্ত হয় দলে আরও যোগদান করে ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম যদি হজরত ওমরকে ইন্সপায়ার করতেন তাহলে হয়তো হজরত ওমর এই তরবারি দিয়ে মানুষকে তিনি হত্যা করতে পারতেন কিন্তু দেখো মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম কত একজন মানবীয় গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি হজরত ওমরকে এবং যারা এইরকম অস্ত্র হাতে যে বীরগুলো রয়েছে তাদেরকে তিনি ইন্সপায়ার করলেন না তাদেরকে তিনি উৎসাহিত করলেন না বরং তিনি বললেন এই কথাটা যে শহীদের রক্তের চেয়ে বিদ্যানের কলমের কালি বেশি পবিত্র অর্থাৎ তিনি লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন মানুষকে বিদ্যাই বিদ্যান করতে চাইলেন তার মানুষকে জ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা করতে লাগলেন এ কারণেই মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন আমি যদি অস্ত্র দিয়ে মানুষকে আমার দলে টানার চেষ্টা করি তাদেরকে হত্যা করা হবে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে কিন্তু এতে কি লাভ হবে কিন্তু মানুষকে যদি শিক্ষিত করে মানুষকে যদি সঠিক শিক্ষাটা দেওয়া যায় তাহলে মানুষের মধ্যে ভালো এবং মন্দের প্রভেদ বোঝার মতো ক্ষমতা তৈরি হবে এবং মানুষ কিন্তু এই সত্য এবং ন্যায়ের পথে অধিষ্ঠিত হবে তাহলে আমরা দেখো বুঝতে পারি যে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে কেন কেন ধর্মের ভিত্তিতে কিন্তু নয় আজকে শ্রেষ্ঠ মহামানব যারা পৃথিবীতে একশো জন মনীষীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে সেই মনীষীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম কেন এই সমস্ত মানবীয় গুণাবলীর কারণে হজরতের কোনো ধর্মীয় কোনো কারণ কিন্তু মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে কখনোই শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি যারা করেছে তারা তো বিধর্মী তারা দেখেছেন এই পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত মানুষ নিয়োজিত থেকেছে মানুষের কল্যাণ কামনা করেছে মানুষের জন্য ভালো কিছু করেছে তাদের মধ্যে মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তা যা হোক আমি আশা করি তোমরা বাসায় এই প্রবন্ধটাকে পড়বে এবং এই প্রবন্ধটাকে পড়ে তোমরা তোমাদের যে অন্যান্য পুস্তকগুলো রয়েছে সেখান থেকে তোমরা এর নরব্যক্তিকগুলো পড়বে নরব্যক্তিক পড়লেও এর ভিতর থেকে খুঁটিনাটি প্রশ্নের অনেক উত্তর জানতে পারবে পাশাপাশি এই প্রবন্ধটাকে তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে এবং এর থেকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তারপরেও যদি তোমাদের কোথাও কখনও কোনো সমস্যাই তোমরা পতিত হও তাহলে তোমরা আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে তোমাদের সমস্যার সমাধান করে নিতে পারো অনেকে আমাকে ফোন করছে অনেকেই তাদের পড়াশুনো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অত